。国际航运界研究机构 Alpha Liner 最新数据显示，香港去年首次跌出全球十大货柜港口之列，是货柜运输史上首次。上海、新加坡及宁波港位列前三，迪拜取代香港进入全球十大。根据 Alpha Liner 2024年4月17日公布的全球最繁忙的30个货柜港口最新统计数据，香港有记录以来首次跌出前十大，跌至第十一位。香港去年录的港口吞吐量 1,434.2 万个标准箱 （TEU）， 按年下跌 14.1% 连续第七年下跌，较2019年减少 21.6% 榜首并未变化。上海以吞吐量约 4,915.8 万个 TEU 继续位居榜首，按年增长 3.9% 较2019年增长 13.5% 第二及第三位分别为新加坡及宁波，分别录得 3,901.3 万及 3,530 万个 TEU， 按年分别增长 4.6% 及 5.8% 较2019年分别增长 4.9% 及 28.2%。排名第四至第九的分别是青岛、深圳、广州、韩国釜山、天津及美国洛杉矶长滩 （LALB）。往后的形势会更加困难。实际上，香港排名去年已跌至十大榜尾，业界对此感到悲观。九龙集团主席兼常务董事吴天海在三月中旬业绩发布会中曾指出，香港货柜港口排名已跌至全球前十大榜尾。区内竞争加剧，相信短期内不会改善，甚至进一步恶化。希望政府能与业界合作，加强香港货柜码头竞争力，夺回市场占有率。历史上，香港货柜码头曾连续十一年蝉联全球港口货柜吞吐量排行榜第一，为近年排名出现不断下跌。到去年只剩下一千四百万 TEU， 远低于上海的接近五千万个 TEU。邻近的深圳去年已处理近三千万个 TEU， 为香港两倍还要多。有外媒引述 r e n u s Logistics 北美总监 Stephanie Loomis 近日的言论表示，已记不起上次托运人询问香港是何时。他们看到深圳，看到盐田。香港如今是做空运，与北京及天津一样。香港将是只做空运，仅此而已。有业界分析指，香港在经济疲弱下。货运量流失将会持续，预计今年跌幅会在百分之十至百分之十五之间，甚至有商会人士说，若能保持下降速度不加快已是不错。对于香港货柜码头跌跌不休的趋势，中华厂商会永远名誉会长吴宏斌称，这也是过去几十年一早就知会发生的现象，并指内地港口的基建不断完善，政府亦不断出台政策辅助。加上世界工厂亦主要在内地，香港作为货柜中转站的角色会逐渐变淡。至于前景，他表示，若能保持下降速度不加快已是不错，亦需视乎地缘政治形势的变化。香港复货人委员会执行总干事和利基则表示，地缘政治紧张与世界贸易有冲击，加上香港经济疲弱。港口货运量流失将持续，而未来船公司亦进行航线重组。预料今年香港货运吞吐量跌幅会在百分之十至百分之十五之间。他继续指出，香港扭转跌势仍然较为困难，为跌幅有减少的机会。始终，香港为自由港口，码头操作效率高，加上码头已有设备完成投资，将可利用减价留住客户。香港政府今年遇到的麻烦是可谓一波未平，一波又起。从年初梅西访港风波，主流媒体一度混淆视听，对梅西进行了运动式声讨封杀，到最近的迪拜王子声称会在港投资五亿成立家族资金，把港府耍得团团转，整件事成国际丑闻。难道政治上港府紧跟中央政府，智商上也向中央政府看齐吗？好了，小伙伴们。今天的视频就到这里，希望大家喜欢，记得订阅我的频道并分享您的看法，我们下期再见。